హలో అండి ఐఎమ్ డాక్టర్ రజనీ ప్రియదర్శిని ఏఆర్టీ స్పెషలిస్ట్ ఫౌండర్ అండ్ చీఫ్ కన్సల్టెంట్ ఇన్ రజనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ రెనే హాస్పిటల్ కరీంనగర్ డెఫినెట్లీ ఏజ్ ఈజ్ అ ఫ్యాక్టర్ టు హ్యావ్ ఎ చైల్డ్ అండి రైట్ ఏజ్ టు కన్సీవ్ ఈజ్ లేట్ ట్వంటీస్ అండ్ ఎర్లీ థర్టీస్ ఈ ఏజ్లో కనుక కన్సీవ్ అయినట్టయితే ఫర్టిలిటీ అవుట్కమ్ విల్ బి ద బెస్ట్ అంటే ఈ ఏజ్లో ఉండాల్సిన హార్మోన్ బ్యాలెన్స్ అనుకోనివ్వండి ఊసేట్ క్వాలిటీ అని అనివ్వండి ఇవి సమతుల్యంగా ఉండటం వలన ఫర్టిలిటీ అవుట్కమ్ ఫర్ ద బేబీ అండ్ ద మదర్ విల్ బి ద బెస్ట్ ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్ అంటే పెళ్ళైన దంపతులు ఒక వన్ ఇయర్ లోపల గర్భ నిరోధక మాత్రలు కానీ వేరే గర్భ నిరోధక అవి పాటించకుండా కలిసి ఉండి ప్రెగ్నెన్సీ రానట్టయితే వారిని ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్గా పరిగణిస్తాం సో ఇలాంటి ఇన్ఫర్టిలిటీ కపుల్ తప్పకుండా ఒకసారి ఫర్టిలిటీ సెంటర్ని కనుక సంప్రదించినట్టయితే వారికి వివిధ రకాల పరీక్షలు చేసి కారణాలు కనుక్కొని ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలను పెంచవచ్చు ఇంకా ఎవరైతే లేట్ మ్యారేజ్ అంటే మోర్ దెన్ థర్టీ ఇయర్స్లో మ్యారేజ్ చేసుకున్నట్టయితే మేల్ ఫ్యాక్టర్ కానీ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్ కానీ వీరు కూడా ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏదైనా ఉన్నట్టయితే వారికి వివిధ చికిత్సలు చేసి ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు పెంచవచ్చు ఎవరైతే హార్మోనల్తో బాధపడుతున్నా అంటే థైరాయిడ్ సమస్యలు కానివ్వండి ఇంకా వేరే రకాల హార్మోనల్ ఇంబ్యాలెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి ఇర్రెగ్యులర్ పీరియడ్స్ ఉన్నవాళ్ళు కానివ్వండి వీరు కనుక డాక్టర్లను సంప్రదించినట్టయితే వారి వారికి తగిన చికిత్స విధానాల ద్వారా ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ పెంచవచ్చు అండ్ దెన్ ఇంకా వేరే కారణాలు అంటే దీర్ఘకాలిక వ్యాధులు ఎవరైతే రుమటాయిడ్ ఆర్థరైటిస్ అనుకో కానివ్వండి ప్లస్ రుమాటిక్ హార్ట్ డిజీజెస్ ఎస్ఎల్ఇ ఇలాంటి క్రానిక్ మెడికల్ డిజార్డర్స్తో బాధపడుతున్న వాళ్ళు ఫర్టిలిటీ సమస్యలు ఉన్నట్టయితే వీరు కూడా డాక్టర్లను సంప్రదించినట్టయితే ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి అండ్ దెన్ రికరెంట్ అబార్షన్స్ ఏదైతే ప్రెగ్నెన్సీ లాసెస్ అంటే ఎర్లీ అబార్షన్స్ అన్ కానివ్వండి త్రీ మంత్స్లో ప్రెగ్నెన్సీ రావడం త్రీ మంత్స్లో అబార్షన్స్ అవ్వడము మోర్ దెన్ వన్ ప్రెగ్నెన్సీ అబార్షన్స్ అవ్వడము రికరెంట్ ప్రెగ్నెన్సీ లాస్ అంటాము వీరు కూడా డాక్టర్లను సంప్రదించినట్టయితే కారణాలు ఏంటో తెలుసుకొని ప్రెగ్నెన్సీ నిలవడానికి ప్రయత్నాలు చేయవచ్చు సంతానం లేమితో బాధపడుతున్న దంపతులు ఏదైనా ఐవీఎఫ్ సెంటర్ కానీ ఇన్ఫర్టిలిటీ డాక్టర్ని సంప్రదించినప్పుడు కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే మేల్ ఫ్యాక్టర్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్ రీజన్స్ ఏంటి అన్నవి కనుక్కోవడం జరుగుతుంది ఈ కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్లో మేల్ ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించినవి హార్మోనల్ టెస్ట్లు బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా సీమెన్ అనాలిసిస్ అంటే వీరకణాల పరీక్ష అంటే వీరకణాలలో కౌంట్ ఎంత ఉంది మొటిలిటీ ఎంత ఉంది ఇంకేదైనా మార్ఫలాజికల్ చేంజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా ఇవన్నీ వివరంగా చూసి దానికి సరిపడా ట్రీట్మెంట్ ఫీమేల్ ఫ్యాక్టర్కి సంబంధించినవి హార్మోనల్ టెస్ట్లు బ్లడ్ టెస్ట్ల ద్వారా హార్మోనల్స్ ప్రెగ్నెన్సీకి సంబంధించిన హార్మోన్స్ ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా ఎవాల్యుయేషన్ చేసి వాటికి సమతుల్యంగా ఉన్నాయా లేవా ఒకవేళ ఉంటే మెడికేషన్ ద్వారా వాటిని నార్మల్ హార్మోన్స్కి తీసుకురావడము దాని తర్వాత ఇమేజింగ్ టెక్నిక్స్ అంటే అల్ట్రాసౌండ్ విధానం ద్వారా గర్భసంచి అండాశయాలలో ఏదైనా తేడాలు ఉన్నాయా గర్భసంచికి సంబంధించినవి ఏదైనా ఫైబ్రాయిడ్స్ కానివ్వండి ఎండోమెట్రియోసిస్ కానివ్వండి ఓవరీస్కి సంబంధించిన పీసీఓడి కానివ్వండి ఈ కండిషన్స్ని ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీ ద్వారా కనుక్కోవచ్చు ఈ పీసీఓడి కండిషన్ కనుక ఉన్నట్టయితే దానికి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ ఒకవేళ ఫైబ్రాయిడ్స్ కనుక ఉన్నట్టయితే మయోమెక్టమీస్ లాప్రోస్కోపీ విధానం ద్వారా మయోమెక్టమీస్ చేయడము తర్వాత ఏదైనా పాలిప్స్ ఎండోమెట్రియల్ పాలిప్స్ అట్లాంటివి ఏదైనా ఉన్నట్టయితే హిస్టోస్కోపీ విధానం ద్వారా పాలిపెక్టమీ చేయడము అండ్ దెన్ సమ్ డిసీజెస్ అంటే ట్యూబర్కులోసిస్ లాంటి క్రానిక్ డిసీజ్ ఒకవేళ ఎండోమెట్రియల్ ట్యూబర్కులోసిస్ కనుక ఉన్నట్టయితే హిస్టోస్కోపీ విధానం ద్వారా బయాప్సీ చేసి టీబీ కనుక తేలినట్లయితే యాంటీ ట్యూబర్కుల ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చి తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేటట్టుగా చేయడం అనమాట ఈ కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్ అన్నది చేయడం ద్వారా ఇన్ఫర్టిలిటీకి సంబంధించిన ట్రీట్మెంట్ చేయవచ్చు ఈ ఎవాల్యుయేషన్కి తగ్గట్టుగా వారి వారి కారణాలకి సరిపడా 
సింపుల్ ఇండక్షన్ ద్వారా ఐయుఐ టెక్నాలజీ ద్వారా లేదంటే ఐవీఎఫ్ విధానాల ద్వారా ఫర్టిలిటీ ఛాన్సెస్ పెంచవచ్చు డెఫినెట్లీ రజనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ ఈజ్ యూనిక్ ఫ్రమ్ అదర్ సెంటర్స్ వై బికాస్ వీఆర్ రన్నింగ్ విత్ గుడ్ సక్సెస్ రేట్ వీ ఆర్ రన్నింగ్ విత్ మోర్ దాన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ సక్సెస్ రేట్ బికాస్ ఆఫ్ ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ అనుకోండి డీటెయిల్ ఎవాల్యుయేషన్ అండ్ క్వాలిటీ ఆఫ్ సర్వీస్ ఈ మూడు విధానాల ద్వారా డెఫినెట్గా రజనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్ వేరే సెంటర్లకి చాలా భిన్నమని చెప్పొచ్చు సో ప్రాపర్ కౌన్సిలింగ్ అంటే వారి వారి ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటో వివరంగా చర్చించి వారికి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వారి సక్సెస్ రేట్ ఎంత ఉంటుందో చెప్పడం తర్వాత ఎవాల్యుయేషన్ కంప్లీట్ ఎవాల్యుయేషన్ అంటే డీటెయిల్ హిస్టరీ అండ్ డీటెయిల్ హార్మోనల్ టెస్ట్ అండ్ డీటెయిల్ ఇమేజింగ్ టెక్నాలజీస్ అండ్ దెన్ ఐవీఎఫ్ విధానం కూడా డీటెయిల్గా అంటే వారికి ఏ ఏ విధానం అయితే బాగుంటుంది అంటే ఒకవేళ సపోజ్ హస్బెండ్కి మేల్ ఫ్యాక్టర్లో అజోస్పర్మియా ఉందనుకోండి అలాంటి వాళ్ళకు కూడా టెస్టిక్యులర్ బయాప్సీ విధానం ద్వారా కూడా వాళ్ళ వారి వీర కణాలతో ప్రెగ్నెన్సీ అయ్యే అవకాశాలు రజనీ ఫర్టిలిటీ సెంటర్లో అత్యాధునికమైన పరికరాలు అంటే మోడ్యులర్ ఐవీఎఫ్ ల్యాబ్ మోడ్యులర్ ఐవీఎఫ్ ఓటీ ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా మంచి ఫలితాలు ఇవ్వగలుగుతున్నాం అండ్ దెన్ డే ఫైవ్ బ్లాస్టోసిస్ట్ కల్చర్ ద్వారా అండ్ ఒకవేళ మేల్ ఫ్యాక్టర్లో అజోస్పర్మియా ఏదైనా ఉన్నప్పుడు టెస్టిక్యులర్ బయాప్సీ విధానాల ద్వారా కూడా మనకి ఫలితాలను ఇవ్వగలుగుతున్నాం